ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಯೋಗ ಮಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಆಶಾಗೌಡ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಸನಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಧನುರಾಸನ ಶಲಭಾಸನ ಪರಿವೃತ್ತ ಧನುರಾಸನ ಹಾಗೂ ಬೇಕಾಸನ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಸನಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತ ಆಸನಗಳು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಧನುರಾಸನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರಬೇಕು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಕರಾಸನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಂಕಲ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಭಾಗ ಎದೆಯ ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟ ಈ ಆಸನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇಂಡೈಜೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋವಂಥವರು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳನೇ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈ ಆಸನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವಂಥವ್ರು ಇಂಡೈಜೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವಂಥವರಿಗೆ ಬಹಳನೇ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಸರ್ ಇರೋ ಅಂಥವ್ರು ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋ ಅಂಥವ್ರು ಈ ಆಸನವನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಪರಿವೃತ್ತ ಧನುರಾಸನ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಂಕಲ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಧನುರಾಸನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೈಡಿಗೆ ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟ ಈ ಆಸನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥವರಿಗೆ ಬಹಳನೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಧನುರಾಸನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈಗ ಬಲಗಡೆ ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟ ಈ ಆಸನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭುಜಗಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂಥ್ನಿಂಗ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಚೆಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಧನುರಾಸನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳನೇ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕಿಡ್ನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರುವಂಥವರಿಗೆ ಈ ಆಸನ ಬಹಳನೇ 
बेनिफिट को मत से धनुरासन बलगड़े रोल उसीट यू हॉलबार दीर्घवान सलीस उसीट इन बारी रिपीट निधानी मकरासन के हम बे आसन हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम इंतवर स्टम अलसर इंतुमक मुटीन टाइमल बेकासन हे अंतको मकरासन दिंद निधान बलगाल फोलि निम बलगैल होलु मकरासन बेकासन विधान निधान निम बलगाल फोलि निम बलगै बलपाद होलुमी ने मेले ऊरी उसी तक निधान मेले के निम पाद ने कड़े प्रेस होलि ईदारी दीर्घ उसीट निधान बलगई ने मेले ऊरी फोलि ने कड़े ऊर बारी दीर्घ उसीट निधान रिजाल स्ट्रेच मकरासन बेकासन सिंगल लेग फैनल पोस्टर एरू का बेंड निरू पाद कई होलि उसी तक तल भाग मेल के ती उसीड़ू पाद ने कड़े प्रेस होलु बेकासन 
ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಈಗ ಡಬಲ್ ಲೆಗ್ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಪೋಸ್ಚರ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಲೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಎರಡೂ ಪಾದಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟ ಈ ಆಸನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಡೈಜೆಷನ್ ಪವರ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗತ್ತೆ ಓವರಾಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನಿಂಗ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭುಜಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕರಾಸನದಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಆಸನದ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇರೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಈ ಆಸನ ಬಹಳನೇ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಸ ಮಂಡಿ ನೋವು ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇರುವಂಥವರು ಈ ಆಸನವನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಆಸನವನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಸ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ವೀಕ್ ನೀ ಅಥವಾ ನೀ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿರೋ ಅಂಥವರು ಈ ಆಸನವನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೆನ್ಸ್ಟುರೇಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಸನ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಆಸನವನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸನ ಶಲಭಾಸನ ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತೊಡೆಯ ಕೆಳಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಈಗ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಬಲಗಾಲು ಮೇಲೆ ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ರಿಲೀಸ್ ಈ ಆಸನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೇನ್ ಇರೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಈಗ ಎಡಕಾಲು ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ರಿಲೀಸ್ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು
ಈಗ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಆಸನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಯಾಟಿಕ್ ಪೇನ್ ಇರೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹಿಪ್ ರೀಜನ್ನ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೆನ್ಸ್ಟುರೇಷನ್ ಇರೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಸನವನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾರ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಸನ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಸರ್ ಇರೋವ್ರು ಕೂಡ ಈ ಆಸನವನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕರ ಆಸನ ಧನುರಾಸನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರಬೇಕು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಕರಾಸನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಂಕಲ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಭಾಗ ಎದೆಯ ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟ ಈ ಆಸನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇಂಡೈಜೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋವಂಥವರು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳನೇ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈ ಆಸನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವಂಥವ್ರು ಇಂಡೈಜೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವಂಥವರಿಗೆ ಬಹಳನೇ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೆನ್ಸ್ಟುರೇಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಸರ್ ಇರೋ ಅಂಥವ್ರು ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋ ಅಂಥವ್ರು ಈ ಆಸನವನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಪರಿವೃತ್ತ ಧನುರಾಸನ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಂಕಲ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಧನುರಾಸನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೈಡಿಗೆ ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟ ಈ ಆಸನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಇರೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಬಹಳನೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಧನುರಾಸನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈಗ ಬಲಗಡೆ ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟ ಈ ಆಸನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭುಜಗಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂಥ್ನಿಂಗ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಚೆಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋ ಅಂಥವರಿಗೆ
ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಧನುರಾಸನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳನೇ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕಿಡ್ನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರುವಂಥವರಿಗೆ ಈ ಆಸನ ಬಹಳನೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಧನುರಾಸನ ಬಲಗಡೆಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಉಸಿರಾಟ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ದೀರ್ಘವಾದ ಸಲೀಸಾದ ಉಸಿರಾಟ ಇನ್ನೆರಡು ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕರಾಸನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಈ ಆಸನವನ್ನು ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವಂಥವರು ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಸರ್ ಇರುವಂಥವರು ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಆಸನವನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಬೇಕಾಸನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಕರಾಸನದಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಂಕಲನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಧನುರಾಸನ ಪರಿವೃತ್ತ ಧನುರಾಸನ ಬೇಕಾಸನ ಹಾಗೂ ಶಲಭಾಸನ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಸನಗಳು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಇದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಸನಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮ್